Her i øh, 6. Øh, video i serien om bankers pengeskabelse er vi nået til det tilfælde, hvor clearing ikke slår til, og det så kan medføre en finanskrise. Her er oversigten over det, hvor vi har været et historisk tilbageblik og en gennemgang af betalingssystem og lovgivning. Og spørgsmålet er altså om, hvad det, der sker i de ekstreme tilfælde. Vi dækker i den foregående video bankers udlån, de tre første scenarier, et lille lån, der går fint. Når én bank låner så lidt meget ud, går også fint. Når, når mange banker låner en større beløb ud, det går også fint. Og det vi ser på her i den fjerde situation, det er, når én bank låner vildt meget ud, så får vi altså problemet. Vi forestiller os her i det fjerde scenarie D, at øh, Mercur har lånt 26 kroner mere ud, end de gjorde. Og vi ser her nede i modellen, jamen, der har vi de fire banker, vi har med sort de forskellige betalinger, som de forskellige banker overfører til hinanden. Og øh, her har jeg skrevet, at det var 6 før, men nu er der altså 11 kroner, som skal betales til Ganske Bank fra Mercur, der er 15 kroner der skal betales ned til nu kredit. Så man kan sige, at betalingerne er steget for Mercurs vedkommende fra de 11, de 6 plus 5 og helt op til 26. Og det vi tænker os her, det er, at, de, at differencen på de 15, jamen det er store lån, som man øh, i Mercur har bevilget til øh, risikable kunder. Og det er et urealistisk tilfælde her, fordi Mercur er en meget forsigtig og fornuftig bank. Men vi kan bare tænke, Forstedernes Bank og Roskilde Bank og Amager Bank, som havde store lån ude at køre til smarte investorer, ejendomssælgere og købere, og sådan, som havde interessante projekter, de godt kunne tænke sig at låne store beløb til. Og det er altså det, som en bank kan komme til at stille til rådighed, efter at de første gode kunder har fået deres lån, så kommer turen til de lidt dårligere kunder, og lidt øh, risikable også i virkeligheden, som det, skal, som det skal vise sig her. Hvis vi lægger tallene sammen her og spørger, hvad er det så, som man kurs skal betale? Jo, hvor det jo før var de her 6 plus 5 minus 5, det vil sige 6 kroner, der, var, der skulle hostes op med, så er det nu 11 plus 15, det er 26 minus 5, det er 21 kroner, altså de to beløb her. Så Mercurs forpligtelser, det der skal betales, er 21 kroner, altså betydeligt mere end det var før. Ser vi herovre på Ganske Bank, jamen så har de fået 5 kroner mere ind her, så de er steget op til 8 kroner, og nu kredit hernede, jamen de er op til 15 kroner, det er jo de 10 ekstra kroner, der er kommet ind her. Så man kunne jo sige, at når ja, Mercur kan da bare gå ud igen og låne øhm, tilbage igen om natten øh, til en halv procent, de her penge, som de har måttet betale om dagen, så at sige, og få en, en, en stor og fin rente på, på 5 og 10 og 15 procent. Så lad os se på, hvordan det ser ud i det store hele her i fællesbuljen. Jamen, der skal man kunne bare indbetale 21 kroner, og ganske mange kan jo have 8 og nu kredit 15 her. Det er sådan set den eneste forskel, der er. Og øh, går vi over i, øh, i, i billedet her med clearing, så har vi jo øh, nettopositionerne. De er sådan her, Jamen nu er, er Mercur kommet op på 21, øhm, og det er lidt meget at skulle betale, men altså skidt pengene er jo i systemet stadigvæk. Øhm, så med de 8, Mercur har sat af her op til 21, der er vi 21, undskyld, 13 kroner øh, for lidt. Og øh, som sagt, det kunne man jo godt låne hernede. Men nu er vi altså i en situation, hvor de andre banker også godt ved, at det ikke er særlig smart, det som Mercur har kørende med de der dårlige, risikable låntagere. Og det, som jo er realiteten for, for ganske banker og kredit, hvis de skal forstrække Mercur med de her 13 millioner, det er, at Mercur er så langt ude, at, at Mercur kan risikere at træde i betalingsdansning få timer efter, at Danske Bank har lånt Mercur de her 13 millioner, eller 130 millioner, eller 1300 millioner. Og det er de ikke meget for. Så det begynder at være lidt tilbageholdende med det her og siger i løbet af nattens klinge her, nej, vi vil faktisk ikke låne de her penge til dig, Merkur. Det tør vi simpelthen ikke. Ingen vil låne til Merkur, fordi den regnes for konkurstruet. Når en enkelt bank, som Merkur i eksempel her, har lånt 
vildt mange penge ud. Så Merkur, som vi siger her i underskriften, Merkur kan nu ikke låne i sumklæringen, heller ikke i Nationalbanken, som også siger stop, heller ikke på det internationale marked. Alle kigger på den her situation og tænker, åh, oh, oh, det går galt for Merkur meget snart. Og hvis Merkur ikke kan betale natten over, så er der andre banker, der heller ikke vil kunne, fordi Merkur skylder dem. Og hvis mange banker er i denne her situation, så har vi det, som samtidig omtales som, at interbankmarkedet fryser til. Den evne til at dække hinandens bagdel og forstrække hinanden med nogle ekstra kroner, som klæringssystemet så strålende præsterer til daglig, den har altså sine grænser, og de grænser er nået, når enkelte banker er nået så langt ud i fantasifulde og spekulative lån, at de andre banker tænker, at det var simpelthen et skridt for langt ud. Og så vil de ikke levere den likviditet natten over, som de jo normalt gør så udmærket. Så her har vi altså en temmelig problematisk situation. Lad os se på, hvad er konsekvenserne af sådan nogle store og risikable udlån, som en eller nogle få banker foretager. Jeg har sat et billede her fra The Times, hvor der står Lehman Collapse sends shockwave round the world. Altså Lehman Brothers Collapse sender den her chokbølge rundt i omkring i hele verden. Og det gør den jo, når en enkelt bank ikke længere kan præstere, hvad den skal i det der system. Når en bank yder lån, der i forhold til de andre bankers lån er store og risikable, så tøver de andre banker med at træde til. De er bange for at låne penge ud, fordi banken kan gå konkurs en time efter. Så har den pågældende bank ikke penge til at gennemføre de betalinger, som dens långivning har forpligtet den til. Og hvis den ikke kan skaffe likviditet, altså skaffe penge til de her betalinger, så træder den i betalingsdansning, og det er første skridt på vejen til en konkurs. Hvis mange banker er derude, så har vi jo altså en krise. Bankerne vil ikke hjælpe hinanden. Clearingen må udsættes konkret den første nat, der er problemer her. Der kan ikke foretages betalinger, fordi hele systemet ikke er blevet afviklet, og så får vi den situation, som Sands Larsen citerer her for at have fortalt om i politikken og ved finanskrisen, at bankerne kom og fortalte ham, at hvis vi ikke bliver hjulpet af regeringen her, så må dankortautomaterne lukkes. Det vil sige, at vi kan ikke foretage de betalinger også borgere, fordi klieringen ikke har været i orden, og at ting ikke er blevet afviklet mellem bankerne natten før. Og det der med, at dankortautomaterne lukker, og vi ikke kan foretage køb i hverdagen og købe, mælk og kartofler til aftensmaden eller til maden i morgen. Det er sådan et skræmmende scenarie for de fleste politikere, fordi øh, kan folk ikke købe mad i tre dage, så har vi uro i gaden, og så er det kun de værste konsekvenser, man kan tænke sig. Vi har altså en situation her, at når, når banker i opgangstider udlåner vildt, så truer det med at larme betalingssystemet, altså den der tætte kobling mellem de udlån, som banker foretager, og så almindelige menneskers evne til at bruge deres standkort, fordi det er koblet sammen i betalingssystemet. At oven på det udmærkede og meget effektive system med at foretage elektroniske betalinger fra den ene bank til den anden, som vi har opbygget igennem de sidste årtier og århundreder, der ligger der altså et långivningssystem. Hver enkelt lån bliver sendt ud i betalingssystemet, og når lånen ikke længere er sunde eller kan tilbagebetale, så det går galt for bankerne, så går det også galt for betalingssystemet. Meget uheldigt faktisk. Jeg udtrykker det lidt dramatisk her. Vores pengeinfrastruktur, altså vores betalingssystem, er prisgivet bankernes kapløb mod afgrunden. Og det kapløb mod afgrunden, det er jo altså den tendens til at låne flere og flere penge ud, som banker har i opgangstider, som må føre til en boble, der springer sandsynligvis før eller senere, og det, det er vores betalingssystem, som altså er integreret i hele det der accelererende långivningsræs, som banker er engageret i. Det er, som jeg siger i overskriften, konsekvensen af de store og risikable udlån, som enkelte banker kan foretage. Lad os prøve at samle lidt op på det hele her. Vi startede med formidlingsforklaringen, som betonede, at der skulle være indskud først. Altså det var 
øh, fru Jørgensen, som kom med den million, hun havde arvet og sat ind på sin opsparingskonto, som banken så tager og låner videre ud af. Men som vi bemærker i de sidste seks videoer her, så har vi ikke set noget særligt behov for opsparing for mange milliarder kroner, som øh, opsparer og sætter til side, og som banken så låner ud af. Det eneste behov, bankerne egentlig har, er for, at der står lidt penge på foliokontoret. De penge skal bare dække marginalerne, det vil sige forskellene mellem bankernes udlån. Så når bankerne låner ud og betaler til hinanden, så er det ikke de der milliarder og milliarder af kroner, der ligger i bunden. Det er sådan set kun de små forskelle på overfladen, krusningerne, marginalerne mellem de penge, som de forskellige banker har lånt ud og som de betaler til hinanden. Det er dem, der skal dækkes via den klat penge, der står på foliokontoen. Så hvis alle banker kører frem i takt, nu læser jeg videre i punkt 2 her, hvis alle banker kører frem i takt, så kan bankerne udlåne eller skabe rigtig mange penge, for der er kun behov for marginalerne. Resten udlignes i clearingen, og det er det, der sker i opgangstider. Nå, så dermed falder også formidlingsforklaringen, altså den forklaring, som placerede banken i rollen, som den harmløse formidler, er andres penge, er penge, der allerede eksisterer, og som vi har fået sat ind i vores bank af enkel fru Jørgensen. Dem låner vi videre. Den forklaring gælder ikke særlig meget længere, fordi banker har gang i helt andre ting. De har nemlig i gang i, og det er det billede, vi har skitseret her, at penge skabes gennem långivning. Det er, når banker låner penge ud, at de skaber nye penge. De sender ikke penge videre, der allerede står på konti. De skaber som en nye penge i långivning. Og den långivning kan i opgangstider være meget aggressiv. Alle mennesker kan huske fra nålerne, hvordan man bliver kontaktet af sin bank eller læser annoncer om, at nu skal vi ned og have en samtale med banken, og har vi ikke brug for at udvide engagementet og placere alle pengene samme sted og låne, til et nyt hus. Det kan vi nemt komme endelig og låne flere penge. Banker er således nøglespillere i skabelsen af kriser, fordi de i så vid udstrækning skaber boblen ved at låne flere penge ud end hvad vi bagefter kan se egentlig sundt var i de der opgangstider, hvor vi er så gode, at vi kan købe hele verden. Der er en enorm eufori. Når tiderne er gået, og bankerne løber med på det og stiller hjertens gerne masser af penge til rådighed til spekulation, som det skete i nullerne. Bankerne skaber købekraft gennem bogføring af cifre på konto, der sendes ud i samfundet som betalinger for den bolig eller den byggegrund, som vi tænker vil fordobles i pris om fire år, så hvorfor ikke købe den nu? Det er nye penge, som bankerne har skabt, og dem skaber de ved at føre cifre ind på vores konto og sende dem ud i økonomien. Og de forøger pengemængden ganske langsomt år efter år, så når vi får den fordobling og firedobling i et samfundets pengemængde, som vi så fra begyndelsen af 90'erne og op til 2008. Det er bankerne, der skaber de penge. Og vi ser altså, at det er systemet som helhed og specielt clearing, der lader bankerne skabe alle de penge der. Det er ikke en enkelt bank, som er grået eller uforsigtig. Det er simpelthen den måde, vi har indrettet systemet på, at der kan skabes penge, og det gør bankerne med glæde, for det er jo sådan, de tjener deres penge. Det her system, det er under bankernes kontrol. Vi har overladt styringen af samfundets betalingsmidler, til 90 private firmaer, det vil sige de banker, der aktuelt er i Danmark. Lovgivningens regulering er minimal. Lovgivningen sætter beskedne grænser, f.eks. likviditetskrav på 15%. Det enestående, du har i banken, der skal der have 15% konkret stående aktuelt. Solvenskrav på 8%. Egenkapitalen skal udgøre mindst 8% af de lån, du har ude at køre. Finanstilsynet har den såkaldte tilsynsdiamant med fem yderligere krav, blandt andet om, at banker ikke må øge deres lovgivning med mere end 20 procent om året. Så alle de her krav, de indhegner bankernes lovgivning, begrænser dem 
Jeg vil forsøge at sætte hegn og rammer op omkring det, men der er intet i den lovgivning, som siger, at bankerne ikke må foretage den her pengeskabelse. Det har vi accepteret, og det er jo altså det, man kan spørge om, og det er det, jeg ikke har dækket i det her foredrag, det er, kan det indrettes på en anden måde, og det kan det jo altså. Hvis man har glemt under mit foredrag her, hvad vores tilskyndelse til at finde et andet system eventuelt kunne være, så afslutter jeg her med lige at rise nogle af de her ulemper ved det her system op. Det har jo ikke været min primære fokus, men lad os lige nævne dem til sidst her. Den første illustreres af den lille mand med den grønne sæk der. At vi har faktisk en evig gældsbyrde, fordi de penge, vi har i systemet, de skabes gennem lån, og lån er jo noget, der skal betales tilbage. Så på den måde skal der altid være lån og gæld i samfundet, ellers er der ingen penge. Når vi i dårlige tider, som dem vi har i de her år, forsøger at afdrage på vores lån, så bliver der også færre penge i systemet. Fordi vi afdrager på lånet, det vil sige, at vi trækker penge ud af vores bankkonti, pengemængden reduceres dermed, og det bliver vanskeligere at få tingene til at køre rundt, fordi folk bruger færre penge. Problemet med renteslaveri, som det er lidt dramatisk også kaldes her, jeg giver eksempel her med renten på et almindeligt boliglån. Vi kan kigge i parentesen. Hvis man låner 2 millioner kroner til bare 3 procent, så skal man betale cirka en million i renter. Det er at 3 procent giver over 30 år. En million i renter, hvor skal man få dem fra? Jo, hvis man tjener 400.000 om året, så har man 200.000 til års efter skatten. 200.000 op i en million. Det er fem år, man skal arbejde. Så i princippet er det fem ekstra arbejdsår, man skal lægge ud over det arbejde, man i øvrigt har. Det er i princippet som at arbejde fem år med et godt betalt rengøringsjob i banken, hvor man så arbejder gratis for at betale til den rente, som lånet har kostet. Så det er altså fem arbejdsår, man skal præstere ud fra sådan et ganske almindeligt, faktisk ret billigt huslån til den, som har lånt en penge i det her tilfælde banken, og derfor kunne man med nogen ret kalde det for renteslaveri, for det er faktisk rimeligt, at man skal betale så mange penge for et lån i banken. Så er der spørgsmål om kreditmarkedet, og det er jo det forhold, at banker afgør suverænt ud fra deres hensyn til egen fortjeneste, og faktisk ingen andre hensyn, der afgør det, hvem det er, der skal have de nye penge, altså hvem det er, der skal have kredit, hvem der skal have en kassekredit, og hvem der er, der skal have stillet penge til rådighed, det afgør bankerne suverænt. Og dermed afgør de også, hvad det er i samfundet, der skal blomstre, og skal have tilført penge, så det kan vokse og blive en del af økonomien. Og hvor har de egentlig den ret fra? Hvornår har vi givet dem det? Det er jo vores allesammens penge, det er vores betalingsmidler, som bankerne bestyrer her, men altså det er dem, som dirigerer, hvorhen de nye penge, hvor de går hen. I det hele taget er det jo sådan, at man faktisk kan sige, at samfundets pengesystem er mere eller mindre privat. Vi har i en vis forstand udliciteret et monopol på pengeskabelse til bankerne uden nogen demokratisk beslutning. Det her system, som vi har beskrevet i de her videoer, er opstået igennem mange hundrede år, og fra vi handlede med guldmønter, hvis vi har gjort det en gang, til vi gik over til at handle med penge på bankkonti og til systemet blev så utrolig effektivt, som det er i dag. Det er jo en fantastisk ting, men, men på intet tidspunkt undervejs i det system har vi stanset op og spurgt, er det egentlig rimeligt, at den der ret til pengeskabelse nu med det her kontopengesystem er overgået, øh, i hvert fald for 95 procent vedkommende til bankerne? Har vi haft en diskussion i Folketinget om det? Har vi haft en folkeafstemning? Næve kritikere her sige, at det har vi faktisk ikke. Hele det der pengesystem er på ingen måde underlagt de sædvanlige demokratiske beslutningstagning. Nå, og det sidste forhold, det er jo den finansielle ustabilitet, der følger af sådan et system her. Fordi i opgangstider, der må banker låne flere penge ud, for ikke at blive hægtet af. Og kreditbobler bliver skabt, og de springer til sidst, og vi får krise. Det er ikke sådan, at det er enkelte banker, der er grådige, eller der sidder nogle særlige uansvarlige mennesker rundt omkring i bankerne. De er som i det store hele ganske ansvarlige. Peter Stroh udtalte på et tidspunkt kort efter krisen, 
af direktør for Danske Bank, at hvis han havde slået bremserne i eller foreslået, at Danske Bank ikke skulle være med på denne her udlånsstigning, som resten af de danske banker var engageret i i løbet af nålerne, så var han sandsynligvis blevet fyret af sin bestyrelse. Fordi bestyrelsen har ville, at banken skulle være med i det her. Man kunne have været nervøs for at miste markedsandele. Og hvis en bank, der er så stærk som Danske Bank, der sidder på halvdelen af det danske marked, er nervøs for markedsandele, så kan man forestille sig, hvordan andre banker har det på tilsvarende vis. De vil ikke hægte sig. De bliver nødt til at bidrage med den der øgning af lovgivningen for ikke at blive overgået af nabobanken i byen ved siden af, som udvider engagementet, som skaber flere lån og tjener flere penge lige nu, end man selv gør. Så man må ræse fremad. Banker bevæger sig fremad på en knivsæg, hvor de enten falder af til den ene side og bliver mindre og mindre relativt til deres konkurrenter, eller de falder frem til den anden side og falder altså i den der, som Forstedernes Bank og Roskilde Bank osv. faldt i med, at de har lånt penge ud til rigtig dårlige låntagere. Det er et sindssygt ustabilt system, som må skabe bobler og kriser. Og det har vi ikke rigtig erkendt endnu i Hvide Græse, som man siger, en bankmands hukommelse er kort. Men der opstår altså de her bobler i forskellige markeder, cirka hver 10. og 20. år. Og der kan man jo spørge sig selv, hvor det ikke er anledning til, sammen med de andre ulemper her og mange flere, jeg ikke har nævnt, til om man er begyndt at kigge på, Hvordan er det egentlig, at det her system er skruet sammen, og kan vi indrette et bedre? Og det er noget, som jeg vil opfordre lytteren til at gå videre med her og læse eventuelt i de tekster, jeg har foreslået her på godepenge.dk. Hjemmesiden ligger der masser af information. Det gør der også på den engelske positivemoney.org. Og ellers er der gode og relevante tekster og bøger på resten af denne her side. God fornøjelse.